স্বাগত নিউজ 24 রাত 10টার সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি তাসনিমা জান্নাত অর্থে এবং আমি শেখ জায়েদ দেখছিলেন শিরোনাম এবারে পুরো খবর ধারাবাহিকভাবে লোকসানে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো বন্ধ হচ্ছে সেই সাথে সব কারখানার প্রায় 25000 স্থায়ী শ্রমিককে স্বেচ্ছা অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার রোববার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বিষয়টি নিশ্চিত করেন জানান পাটকলগুলো চলছে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে তবে সরকারের এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এরি মধ্যে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি দিয়েছেন শ্রমিকরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট বিজিএমসি এর অধীনে একসময় পাটকল ছিল 76টি বিভিন্ন সময়ে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ায় এই সংখ্যা এখন 25 এসব পাটকলে কাজ করেন 24886 জন শ্রমিক কয়েক বছর আগে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো সংস্কারের জন্য চীনের সরকারি প্রতিষ্ঠান সিটিই এক্সআইসি এর কারিগরি সহায়তা নেওয়ার জন্য চুক্তি হয় তারা সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পিপিপি এর ভিত্তিতে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো পরিচালনার পরামর্শ দেয় রোববার এক অনলাইন ব্রিফিং এ বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী জানান লোকসানে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো শ্রমিকদের স্বেচ্ছা অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার বাজেট পাস হওয়ার পরে এই বাজেটে যখন টাকাটা মার্কেটে আসবে প্রথম শর্তে তাদের অ্যাকাউন্টে যে টাকাটা পাবে একবারে যে যত টাকা যে 20 লাখ পাবে 20 লাখ 25 লাখ 30 লাখ এক এক চেকে তাদের তাদের অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট এই বছর টাকা পাবে মানে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পাবে টাকা এসব পাটকল চলবে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই এই খাতকে আমি চালু করব যারা অলরেডি এই 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 পাটের প্রেক্ষাপটে নিয়োজিত আছে তারাই কি বলে আমাদের আমাদের পিপিপি তো অংশ করতে পারবে তবে সরকারের এমন সিদ্ধান্তে হতাশ পাটকল শ্রমিকরা আমাদের শ্রমিকদের দাবি হচ্ছে মিল সরকার চালাক সেটা দোনে ভিত্তিক হোক অথবা আপনি কেজুল ভিত্তিক হোক আমরা কি নিরহ মানুষ গরীব শ্রেণীর মানুষ আমরা একসাথে যদি পয়সাগুলো ফাই নিয়ে আসি একটা কাজ কাম করতে পারুম বাল বাচ্চা লিয়া সলিয়া ফিরে খাইতে পারুম রাষ্ট্রত্ব পাঠ করলে অর্থ বরাদ্দ ও উৎপাদন চালু রাখার দাবিতে সোমবার ও মঙ্গলবার অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সিবিএ নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদ দাবি না মানলে আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 24 এবং পাঠ শিল্পে এ বিষয়ে বিশ্লেষণ জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে বেসরকারি পাটকল মালিক এবং এফপিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি একে আজাদের সঙ্গে জনাব একে আজাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনার কাছে আসলে জানতে চাচ্ছি সরকারি পাটকল বন্ধের এমন সিদ্ধান্ত আসলে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে এই দীর্ঘ দিনের এই খাতটাতে ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন সরকারি মিলগুলো প্রতি বছর যে লোকসান দিচ্ছে শুধু সরকারি পাটকল নয় সরকার পরিচালিত যে সব মিল কারখানা আছে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সব মিলে সরকারকে 6000 কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয় এই 6000 কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব থেকে যায় অর্থাৎ গরীব মানুষ সাধারণ মানুষের রাজ ট্যাক্সের যে টাকা তো আমাদের ব্যবসায়ী সংগঠন এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ সবারই দাবি ছিল যে সরকারের এই লোকসান থেকে বের হয়ে আসা উচিত এবং আমরা বলেছিলাম এগুলি বেসরকারিকরণ করুন অথবা পিপিপি এর মাধ্যমে এগুলো ছেড়ে দেওয়া উচিত সরকারের এই লোকসান থেকে বের হয়ে আসা উচিত সরকার দীর্ঘদিন পরে হলো যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সিদ্ধান্তটা সঠিক এবং এটাকে আমরা স্বাগত জানাই তো এটা যদি পিপিপি এর মাধ্যমে হয় তাহলে শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের চাকরির ব্যবস্থা হবে এবং কারখানা আবার চালু হবে দেশ অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যাবে সরকারকে আর ভর্তুকি দিতে হবে না অনেক ধন্যবাদ জনাব এ কে আজাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বেসরকারি পাটকল মালিক এবং এফপিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি জনাব এ কে আজাদ এবারে চট্টগ্রামে চলে যেতে চাই চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় জয় সরকারের সিদ্ধান্তে শ্রমিক নেতা যারা রয়েছেন তারা কি বলছেন ধন্যবাদ অতি ঠিক আপনি আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন রাত দশটা পার হচ্ছে কিন্তু তারা কিন্তু আমিন জুট মিল চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় কিন্তু রাষ্ট্রত্ব পাটকল আমি জুট মিলের গেটে কিন্তু শ্রমিকরা অবস্থান নিয়েছেন তারা বলছিলেন কিন্তু আসলে যে ঘোষণা এসেছে কি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকার এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পাটকল চালানো সেই সিদ্ধান্ত তারা কোনোভাবে মানছে না বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই এই জায়গায় আপনারা কেন দাঁড়ালেন আসসালাম আলাইকুম আমরা আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে স্বাগত জানাচ্ছি উনি সঠিকভাবে আমাদের দাবিটা হলো যেহেতু সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর 
এখানে চাকরি করতেছি এখানে আসছি কিন্তু আসলে মানে জোয়ান কিন্তু আমাদের জীবন জীবন সব মেলে শেষ করে দিছি এখন যদি সরকার যদি আমাদেরকে যদি সঠিক ভাবে যদি আমাদের মজুরি কমিশনের এরিয়া আমাদের ফিএফের টাকা আমাদের গ্রাজুয়েটি টাকা আমাদের যারা মানে রিটায়ার্ড রিজার্ন হয়ে গেছে তাদের সমস্ত বকেয়া টাকাগুলো যদি সরকার যদি মনে করে সঠিক ভাবে যদি আমাদেরকে দেয় তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা মানে খুশি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সরকার যাকে দিয়ে চালায় চালাক তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই আর যদি আমরা যদি কাজও যদি মনে করেন যোগ্যতা থাকে আমাদেরকে দিয়ে যদি মনে করেন সরকার যদি কাজ করা তো আমরা ইনশাল্লাহ কাজ করব তবে আমাদের দাবি হলো যে সরকারের কাছে আমরা যেন সঠিকভাবে অংশীদারিত্ব এবং সরকার যৌথভাবে যদি পাটকল চলে তাহলে সেটাকে আপনারা মানছেন কি আমাদের দাবি হলো প্রথম আমাদের যে পাইপ আমাদের যে পাইপ ওই পাইপ আমরা কি সঠিকভাবে সরকার বুঝায় দিবে দেওয়ার পরে দিদি আমরা মনে করি যে আমরা চাকরি করলে ভালো হবে তাহলে করলাম আর না করলে এটা হলো জাতির ব্যাপার কিন্তু আমাদের পাইপ আগে বুঝাই দিতে হবে একসাথে আর এই যে অতীতে যারা রিটায়ার টিটায়ার হয়ে গেছে এদের পয়সাও একসাথে পেমেন্ট করতে হবে এই এই হলো আমাদের দাবি আর করে সরকারের দিদি আমাদের সম্পূর্ণ দাবি আমরা প্রধানমন্ত্রীর জন্য নমস পড়িয়া পাঁচ অক্ত নমস তার জন্য দ করাম যে আল্লাহ তারা হায়ার দান করুক আল্লাহ তারা রহমত করুক রাষ্ট্র পরিচালনা করার মতো আল্লাহ তারা তৌফিক দান করুক তবে আমরা শ্রমিক আপনাকে অতি আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যারা শ্রমিক আছেন এবং আমি জোট মিলে যারা শ্রমিকরা আছেন তারা বলছিলেন কিন্তু তাদের যে প্রাপ্য সে প্রাপ্য যদি তাদেরকে একসাথে দেয় তাহলে কিন্তু আসলে সরকার যেভাবে চালাতে চাচ্ছে সেভাবে চালালেও তাদের কোনো অসুবিধা নেই বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এ ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছে স্টুডিওতে অতির কাছে নয়ন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্তে আসলে শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া জানছিলাম সহকর্মী নয়ন বোরা জয়ের মাধ্যমে সরকারি পাটকলগুলো সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে ছেড়ে দিলেও প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরতদের সর্বোচ্চ সুবিধা দিয়ে বিদায় জানানোর কথা বললেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির গবেষণা পরিচালক ডক্টর খন্দকার গোলাম মহাসেম নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে দেয়া তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এমন মন্তব্য করেন তিনি যত পাওনাদি রয়েছে সেই পাওনাদি যেন যেটি বলা হচ্ছিল এক চেকে পাওয়া আমার কাছে এটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা মনে হয়েছে তার কারণ হলো এগুলোকে ভাগ ভাগ করে দিলে শ্রমিকদের পক্ষে কিন্তু এই টাকাগুলো ভেঙে খাওয়া শুরু হয়ে যাবে তারা এই টাকাগুলো কোথাও ব্যবহার করতে পারবে না তাদেরকে যদি একবারে সমস্ত টাকাটি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই টাকাটি তারা ব্যবহার করে অন্য কোনো ব্যবসা করুক বা অন্য কিছু কাজে লাগাতে পারেন এবং তারা টিকে থাকতে পারবে পাশাপাশি এই জায়গাগুলোতে সরকারের বাইরে বেসরকারি উদ্যোগে যে পিপিপি তে চালানোর উদ্যোগগুলো আমাদের অনুরোধ থাকবে সরকারের কাছে এগুলো বেসরকারি খাতে চালাতে গেলে এগুলো যেন ছোট আকারে মিল আকারে চালানো হয় এখানে যাতে ছোট ছোট অন্য মিল যদি কেউ চালাতে আসে তাদেরকে যেন সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং এই সমস্ত অব্যবহৃত জায়গায় যদি অন্য শিল্প কারখানাও এখানে প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে সেগুলো যেন এখানে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই জায়গাতে যদি শ্রমিকদের প্রয়োজন হয় তাহলে এইখানে যে শ্রমিকরা কাজ করেছেন তাদের যোগ্যতার বিচারে সেইখানে তাদেরকেও যাতে কর্মনিয়োজনের সুযোগ করে দেওয়া হয় সেই বিষয়টি এখানে ভাবার সুযোগ রয়েছে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র এবং ধরলার পানি বাড়তে থাকায় নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে কুড়িগ্রামের চিলমারি পয়েন্টে এখন ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদ সীমার বাহাত্তর সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বয়েছে তিস্তা নদীর পানি ব্রিজ পয়েন্টে বিশ সেন্টিমিটার ওপরে রয়েছে এতে নতুন করে নিম্নাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে ফলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে ফসলের বিরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডিসক্রিপ্ট ভয়াল রূপ তিস্তার ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে এই নদীর প্রবেশমুখে তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করে বইছে স্রোত এতে নিম্নাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবে গেছে পানিবন্দি রয়েছে রংপুর ও লালমনিরহাটের বেশিরভাগ চরাঞ্চলের মানুষ কুড়িগ্রামে ধরলা ও ব্রহ্মপুত্র সহ ষোলোটি নদ নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে গতকালের তুলনায় ধরলা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বিভিন্ন পয়েন্টে কমপক্ষে ত্রিশ সেন্টিমিটার করে বেড়েছে পানি বেড়ে কুড়িগ্রামের বিভিন্ন উপজেলার সাতচল্লিশটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এর মধ্যে বাইশটি ইউনিয়নের দেড় লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে কর্মহীন মানুষ এখন মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে পানিবন্দী চার দিন অবস্থা এই জায়গায় আছি বিশেষ করে মহিলা শিশু কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানিয়েছে পূর্ণায় এরই মধ্যে জেলার দেড় হাজার হেক্টরের বেশি জমির ফসল নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রামে পানিবন্দী মানুষের জন্য প্রায় তিনশো মেট্রিক টন চাল ও সাড়ে লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে জেলা প্রশাসন 
নয়টি উপজেলায় আমরা উপবরাদ্দ দিয়েছি এগুলো দিয়ে শুকনা খাবার এবং সাময়িকভাবে তাদেরকে বিশ কেজি করে চাল এই প্রণোদনাটুকু দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সুনামগঞ্জের কাছে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে বৃহস্পতি ও শুক্রবার পাঁচশো সত্তর মিলিমিটার বৃষ্টি হয় এতে সুরমা সহ বিভিন্ন নদীর পানি বেড়ে গেছে সুনামগঞ্জে সুরমার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে শনিবার সকালে এতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে জেলার দোয়ারাবাজার বিশম্ভরপুর তাহিরপুর ও সদরের বিপুল মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে মানুষ করতে পারতেছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের আঠারোটি জেলা বন্যা কবলিত হতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন আরও তিন জন এবং মারা গেছেন ৪৩ জন আজ দুপুরে দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই তথ্য জানায় জানানো হয় এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার সাতশো সাতাশি জন মৃত্যু এক হাজার সাতশো আটত্রিশ জনের গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আঠারো হাজার নিরানব্বইটি এছাড়া নতুন করে এক হাজার চারশো নয় জন সহ এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন পঞ্চান্ন হাজার সাতশো সাতাশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তেতাল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন এক হাজার সাতশো আটত্রিশ জন যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার আটশো নয় জন এ পর্যন্ত শনাক্তের হার আঠারো দশমিক আট সাত শতাংশ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার চল্লিশ দশমিক চার চার শতাংশ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল এক কোটি দেড় লাখ জুন মাসেই প্রতিদিন গড়ে সোয়া লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন মোট মৃতের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় আরও প্রায় এক লাখ চুয়াত্তর হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে একদিনে প্রাণহানি চার হাজার পাঁচশোরও বেশি পরিসংখ্যান বলছে আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী হলেও কমেছে মৃত্যু হার বিশ্বে এখন আক্রান্ত আর মৃত্যুর তালিকায় সবার উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চব্বিশ ঘন্টায় বিয়াল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে পাঁচশোরও বেশি করোনার হটস্পট হয়ে উঠেছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল দেশটিতে একদিনে মারা গেছেন প্রায় এক হাজার মানুষ ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত হয়েছে আটত্রিশ হাজার এদিকে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত হিসেবে ভারতে গেল ২৪ ঘন্টায় আরও বিশ হাজার মানুষ করোনায় সংক্রমিত হয়েছে মারা গেছেন চারশোরও বেশি তবে স্বস্তির খবর হলো বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত করোনায় সুস্থ হয়েছেন চুয়ান্ন লাখ তিয়াত্তর হাজার মানুষ বিশ্বজুড়ে কোভিড নাইনটিন মহামারী মোকাবেলায় গঠিত তহবিলে প্রায় ছয়শ নব্বই কোটি ডলারের অর্থ সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় কমিশন সহ বেশ কয়েকটি দেশ এই অর্থ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শনিবার ইউ এক্সিকিউটিভ ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপ গ্লোবাল সিটিজেনের যৌথ উদ্যোগে চল্লিশটি রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে বৈশ্বিক ভার্চুয়াল সম্মেলনে এই প্রতিশ্রুতি আসে লক্ষীপুর দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী শহীদ ইসলাম বাপুলের সঙ্গে আর্থিক সমঝোতা করে দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো জাতীয় পার্টি মোহাম্মদ নোমানকে বহিষ্কার করেছে জাতীয় পার্টি তিনি জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পদে ছিলেন বহিষ্কার আদেশে জানানো হয় পার্টি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা নোমানকে জাতীয় পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ সহ সকল পদ ও পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে নোমানের অব্যাহতি পত্রে স্বাক্ষর করেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এই আদেশ এরই মধ্যে কার্যকর হয়েছে তবে কি কারণে নোমানকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে চিঠিতে তা উল্লেখ করা হয়নি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর দুই আসনের এমপি প্রার্থী হয়েও হঠাৎই নাম প্রত্যাহার করে নেন মোহাম্মদ নোমান সেই সুযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী শহীদ ইসলাম পাপুল এমপি নির্বাচিত হন তখন থেকে অভিযোগ ছিল পাপুলের কাছে টাকার বিনিময় সংসদীয় আসনটি ছেড়ে দেন নোমান সংবাদের সময় হলো একটা বিরতির বিরতির পর আবার স্বাগত আপনারা দেখছেন রাত দশটার সংবাদ মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ষোলো একর জমিতে ব্যাক প্লান্ট স্থাপন করতে যাচ্ছে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপ রোববার রাজধানীর এক অভিজাত হোটেলে বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড ও পাওয়ার প্যাক ইকোনমিক জোনের মধ্যে এই সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এ সময় বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইম সোভান আনভির বলেন এই কারখানা কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে 
আর করোনাকালে বসুন্ধরা গ্রুপের এমন কার্যক্রম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেন বেজা চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী আরো জানাচ্ছেন সৈয়দ রায়হান ব্যবসা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপ এরই অংশ হিসাবে এবার মংলায় শিকদার গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান পাওয়ার প্যাক ইকোনমিক জোনে ১৬ একর জমির উপর ব্যাগ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে বসুন্ধরা এ উপলক্ষে রাজধানীর হোটেল সোনার গায়ে এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইম সোভান আনভীর এবং শিকদার গ্রুপের প্রতিষ্ঠান পাওয়ার প্যাক ইকোনমিক জোনের গ্রুপ পরিচালক জন হক শিকদার এ সময় বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইম সোভান আনভীর বলেন ব্যবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে বহুমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে বসুন্ধরা গ্রুপ আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে যেদিকে আমরা অয়েল ডিপো করার জন্য তা আমি চাব আমাদের পবন সাহেব যদি আমাদের সর্বক্ষেত্রে হেল্প করে আমরা আরও ডেভেলপমেন্ট করতে পারি আমাদের আরও কয়েকটি ইকোনমিক জোন আছে একটা কেরানীগঞ্জে একটা চিটাগ হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবন সচল রাখার যে আপনার প্রয়াস রাষ্ট্রীয় ভাবে সেটা আপনারা দেখেছেন এর প্রতিফলনই মূলত আমরা ইকোনমিক জোন অথরিটির কাজে আমরা দেখছি কৌশলগত কারণে মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল দেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল কবে স্বাভাবিক হবে শিক্ষা কার্যক্রম অজেনা এই প্রশ্নের উত্তর এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষা বর্ষ সংকোচন এবং পরিবর্তন বা পরীক্ষার পরিধি কমানোর কথা ভাবছে সরকার যার সাথে পুরোপুরি একমত নন শিক্ষাবিদ গবেষকরা বলছেন শিক্ষা কার্যক্রম অবশ্যই চালু রাখতে হবে এক্ষেত্রে ভর্তি ক্লাস পরীক্ষা সহ সকল কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশনে জোর দিচ্ছেন তারা আরো জানাচ্ছেন সজল দাস অনিশ্চিত অপেক্ষা শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ হচ্ছে করোনাকাল শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ কাটছে ঘরবন্দি জীবন শিক্ষা ব্যবস্থার এই স্থবিরতা কাটাতে নানা পরিকল্পনার কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার মতো কোনো অবস্থাই নেই যদি অনেক দেরি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমাদের শিক্ষা বর্ষ কি আমরা এই জানুয়ারি ডিসেম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো নাকি আমরা আগামী বছরেরও প্রথম দু এক মাস তিন মাস আমরা এই শিক্ষা বর্ষের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবো এবং এর পরের শিক্ষা বর্ষটি তাহলে হয়তো ন মাসে হয়ে যাবে তেমন ভাববো কিনা আমরা কিন্তু ভাবছি তবে শিক্ষাবর্ষ সংকোচন ও পরিবর্তন বা পরীক্ষার পরিধি কমানোর বিষয়ে পুরোপুরি একমত নন শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা ফ্রান্সে হয়েছিল জার্মানিতে হয়েছিল চীনে হয়েছিল কিন্তু পরে যখন আবার তাদের সংক্রমণটা বেড়েই যাচ্ছে তখন কিন্তু সাথে সাথে স্কুল কলেজ গুলো স্কুল গুলো বন্ধ করে দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে আমার মনে হয় আমাদের কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে বৃহৎ পরিসরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের কথা বলছেন তারা অনলাইন ক্লাসরুমের জন্য প্রধান প্রয়োজন কিন্তু ইন্টারনেট এই ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং সুলভ মূল্য আমাদের এনশোর করতেই হবে মানুষ সব সময় নতুন একটা জিনিস আউট অফ বক্স যেতে পারে না বক্সের ভিতরে থাকলে সমাধান হবে না এটা আউট অফ বক্স যেতে হবে শিক্ষা কার্যক্রমের এই অচল অবস্থার দ্রুত সমাধান চান সবাই প্রায় চার মাস বন্ধ দেশের শিক্ষা কার্যক্রম কবে স্বাভাবিক হবে এই পরিস্থিতি তাও অজানা তবে কি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জিম্মি থাকবে করোনা পরিস্থিতির কাছে জীবন জীবিকার সাথে সাথে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকেও নিতে হবে যৌক্তিক এবং দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্ত সজল দাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান স্পষ্ট জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বলেছেন অপরাধী দলীয় পরিচয় কিংবা ক্ষমতাবান হলেও ছাড় দেওয়া হবে না রোববার সকালে নিজ সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এই কথা বলেন তিনি করোনাকালে সবার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের আহ্বানও জানান ওবায়দুল কাদের অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান স্পষ্ট 
অপরাধী দলীয় পরিচয় থাকলেও কিংবা ক্ষমতাবান হলেও ছাড় নেই আমি সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অবস্থান আবারও মনে করিয়ে দিয়ে বলতে চাই শুধু স্বাস্থ্যখাতি নয় যে কোনো খাতের অনিয়ম অন্যায় দুর্নীতি রোধে দেশরত্ন শেখ হাসিনা জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সঠিক সময়ে সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণেই দেশে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে দুপুরে অনলাইন ব্রিফিং এ কথা বলেন তিনি लकडाउनर कारण साधारण छुटर कारण कर्महन हो पड़े अथवा जरा आज के क्ष पा तरह न्यूनतम बेचे थारे प्रयोजन से प्रयोजन टाओ तारा सरकार पोछाते বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটি বিএসএনসি চীনের আধিপত্যবাদ এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতকে সমর্থন জানিয়ে শনিবার দিনাজপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মানব বন্ধন করেছে মানব বন্ধনে বক্তারা বলেন তারা সবসময় ঢাকা এবং দিল্লির মধ্যকার ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেন আর গণতান্ত্রিক শিকড় আঁকড়ে থাকার বিকল্পও নেই দিনাজপুরে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক সরকারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন রতন সিং গোলাম নবী দুলাল শওকত পাল সহ আরো অনেকে প্রায় দুইশো জন বাংলাদেশ ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ব্যানারে আয়োজিত এই মানব বন্ধনে অংশ নেন এছাড়াও নেত্রকোনা যশোর জয়পুরহাট নোয়াখালী সহ বিভিন্ন জেলায় র্যালি এবং মানব বন্ধন করেছে বিএসএনসি আশুলিয়া থানার বাগানবাড়ি এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা নারী হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন এবং মূল আসামিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব রোববার বিকেলে র্যাব মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে র্যাব একের অধিনায়ক শাফি উল্লাহ বুলবুল এসব তথ্য জানান তিনি বলেন অভিযানে আসামি মোহাম্মদ খোরশেদ আলমকে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ সময় নিহতের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন এবং স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে এর আগে গত বিশ জুন রাতে আশুলিয়ার ঘোষবাগ এলাকার রুহুল আমিনের মালিকানাধীন বাড়ির একটি কক্ষ থেকে হনুফার লাশ উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে তিনি পটুয়াখালী সদর উপজেলার অফিসের টেক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন উক্ত হত্যাকাণ্ড সে নিজে একা একাই ঘটিয়েছে এবং তার সাথে অন্য কেউ ছিল না বলে সে জানায় গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা প্রক্রিয়া দিন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ও ঋণ প্যাকেজের অর্থ ছাড় নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠনের বিসিসিআই এক্ষেত্রে যেসব ব্যাংক সহযোগিতা করবে না তাদের আমানত তুলে নেয়ারও দাবি জানিয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন শিল্প সেবা খাতকে টিকিয়ে রাখতে সহজ শর্তে দ্রুত এসব অর্থ ছাড় করা উচিত যদিও ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহকদের তথ্য যাচাই বাছাই করেই অর্থ ছাড় করার পক্ষে মত ব্যাংকারদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন বাবু কামরুজ্জামান আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক খাত করোনার ছবল থেকে বাদ পড়েনি কোনো শিল্পই তাই বড় বড় শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে এসএমই খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও টিকে থাকার লড়াইয়ে হিমশিম অবস্থায় এই সংকটের সময়ে ভয়াবহ এই বিপর্যয় মোকাবেলায় মোটা অঙ্কের প্রণোদনাও ঘোষণা করেছে সরকার এসএমই কৃষি কিংবা রপ্তানিমুখী শিল্প সব মিলে বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রণোদনা বা বিনিয়োগ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে তবে প্রণোদনার এই অর্থ শর্তের বেড়া জালে পড়ে যেন দীর্ঘায়িত না হয় এমন দাবি ব্যবসায়ীদের এরই মধ্যে যেসব ব্যাংক অসহযোগিতা করবে সেখানে থাকা সরকারের আমানত তুলে নেয়ারও দাবি করেছে এফবিসিসিআই সময় লাগছে তো এবং একটা শ্রেণী তো একটা বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা করছে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে যারা এগিয়ে আসছে তাদের ব্যাপারে তো আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বলছি যারা সহযোগিতা করবে না তাদের ব্যাপারে এই ধরনের কি প্রস্তাব করছি যে ফ্রাস্ট্রেশন থেকে দাবি জানাচ্ছে আমি মনে করি সেই ফ্রাস্ট্রেশনটা জেনুইন ব্যাংকাররা বলছেন দ্রুত ও সময় মতো প্রণোদনার প্যাকেজ বাস্তবায়ন করতে আপত্তি নেই এক্ষেত্রে ঋণ ফেরতের আস্থা নিশ্চিত করতে গ্রাহকদের তথ্য যাচাই বাছাই ও ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে তা সমন্বয় করা হচ্ছে
প্রয়োজনীয়তা যাচাই বাছাই করে তাদের প্রাপ্যতা যাচাই বাছাই করে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালায় অনুযায়ী আমরা কিন্তু কোন ধরনের ডিলে করছি না প্রণোদনার অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ পদক্ষেপের কথা বলছেন এই অর্থনীতিবিদ শিল্প খাতে টিকে থাকার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনই দরকার এবিসিসিআই বলছে ব্যাংকের বিনিয়োগ ঝুঁকিতে থাকে এমন কোনো প্রস্তাব বা সুপারিশ করবে না সংগঠনটি বাবু কামরু জামান নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা প্রণোদনা পাওয়ার আশায় করোনার জাল পজিটিভ সনদ সহ একজন সরকারি কর্মচারীকে আটক করেছে এনএসআই গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে রোববার এনএসআই ও মুগদা থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে বাংলাদেশ রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন ক্যারিয়ার মোহাম্মদ কুতুবের রব্বানিকে জালকৃত করোনার পজিটিভ রিপোর্ট সহ আটক করা হয় সরকারি প্রণোদনা পাওয়ার আশায় তিনি মুগদা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডক্টর মৌসুমী সরকারের স্বাক্ষর নকল করে জাল সনদ তৈরি করেন অভিযান পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন এনএসআই এর উপপরিচালক মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ ফিল্ড অফিসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ লাদাখে ভারত চীন সেনা সংঘর্ষের রেশ কাটছেই না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাতে অনুষ্ঠানে বলেন ভূখণ্ড রক্ষায় শত্রুদের আক্রমণে দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন দেশের সেনারা আবারও হামলার চেষ্টা হলে পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি সীমান্তের শক্তি আরও বাড়াচ্ছে মোদী সরকার এদিকে সীমান্তে সেনাদের মার্শাল আর্ট শেখাতে প্রশিক্ষক পাঠাচ্ছে চীন পরিস্থিতি খারাপের আশঙ্কায় চীন ভারত উভয় সীমান্তে পৌঁছে গেছে ভারতের ৪৫ হাজার সেনা জমি থেকে আকাশমুখী ক্ষেপণাস্ত্র বসেছে এয়ার সার্ভেলেন্স সিস্টেম এরই মধ্যে উপগ্রহচিত্রে গালওয়ান উপত্যকায় নতুন করে চীনের আরও ষোলোটি সেনা ছাউনির ছবি ধরা পড়েছে খেলার খবর করোনা থেকে সেরে উঠলেন পাকিস্তানের ছয় খেলোয়াড় তবে এখনই ইংল্যান্ডে দলের সঙ্গী হতে পারছেন না এই ক্রিকেটাররা শেষকৃত্যে যোগ দিয়ে আইসোলেশনে আছেন উইন্ডিজ কোচ ফিল সিমন্স এদিকে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে গার্ড অফ অনার দেবে ম্যানচেস্টার সিটি বিস্তারিত রিপোর্টে ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলার আগে বড় ধাক্কা পাকিস্তান ক্রিকেটে করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েন দশ খেলোয়াড় ব্যক্তিগত উদ্যোগের টেস্ট করিয়ে তোপে পড়েন মোহাম্মদ হাফিজ সে ঘটনার পর দ্বিতীয় দফা ক্রিকেটারদের টেস্ট করায় পিসিবি যেখানে করোনা মুক্ত ঘোষণা ছয় জনের তবে এখনই দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন না মোহাম্মদ হাফিজ ওহাব রিয়াজ সাদব খান ফখর জামান মোহাম্মদ রিজওয়ান ও হাসনা ইনরা আগামী সপ্তাহে আবারও টেস্ট যার উপর নির্ভর করছে তাদের ইংল্যান্ড সফর ম্যানচেস্টারের হোটেল থেকে বেরিয়ে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আইসোলেশনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ফিল সিমন্স যে কারণে হেড কোচ বিহীন চলছে ক্যারিবীয়দের অনুশীলন দুই দফা করোনা পরীক্ষার পর ফল নেগেটিভ হলে আগামী বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলনে যোগ দিতে পারবেন সিমন্স আর জুলাই থেকে শুরু হবে আলোচিত ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার টেস্ট সিরিজ তবে সিরিজ শুরুর আগে বর্ণবাদ নিয়ে জেসন হোল্ডারের মন্তব্য আইসিসিকে আরও শক্ত অবস্থানে যেতে বলেন ক্যারিবীয় অধিনায়ক যেমনটা করা হয় একজন ম্যাচ ফিক্সারের ক্ষেত্রেও তিরিশ বছরের অপেক্ষার অবসান রেকর্ড সাত ম্যাচ বাকি থাকতে লিভারপুল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়নের বেশে ওরা লড়বে ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে শিরোপা জয়ীদের গার্ড অব অনার দিবে স্বাগতিকরা জানিয়েছেন সিটিজেন কোচ পেপ গর্জওয়ালা আরিফুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর এই ছিল রাত দশটার সংবাদ আয়োজনে